ontroerend en komend verhaal over vallen en... Wat een onmeurig, onmeurig lawaai. De mens is knettergek. Ze praat zoveel en zegt zo weinig. In jouw gesloten ooievaarsbek schuilt wijsheid voor oneindig. Oeh, zo. Nou, voor de zekerheid toch nog maar een slokje water. Zo. Jij weer een tijdje mee. Moet je nog een poosje achter je zitten? Lid van de Ooievaarsbekfamilie. Afgeleid van het Griekse woord geranos. Wat dan weer kraanvogel betekent. Weet ik allemaal. Bij veel niet vergeten. De hij wat dan? Binnenkort ga ik goed de tiet en dan kom ik toch aan met een onmeunige hoeveelheid, een stortvloed aan onzinnige feitenkunde. Nou, dan hij wat. Oh, ik hoor het mij zo van zeggen. Nou, als je me daarvoor achterna bent gekomen. Weet je wat het is? Met doodgaan, mijn beste Geranos, je weet nooit hoe lang of het duurt. En of ik ginder dan wel of niet samen met mijn lieve Sof zou kunnen zijn. Wie zal het zeggen? Het geloof, zegt het. Ja, yeah. maar ik geloof niet. Ik hoop. Een hele hoop. Kijk wie aan dat ding op praten! Luster. Minus Sof is van de droom. Ik ben van het dromen. Sof is van dra. Ik ben van kijken wat het wordt. Sof is van de wereld. En ik van Almelo. Almelo. Almelo, Almelo. In Almelo, daar praten ze zo. Oh, oh, Almelo. Oh. Van Vinkers tot aan Koperen Co. Almelo, Almelo. Vriest het niet, dan is ze dood. Zij mi fa, I think, mi mo. Oh, oh, Almelo. Ook Ilse, die zingt zo. Meneer Ja, Auw. Bettes. Oh ja, sorry, ik vind het lastig. Ah, ik mag dan wat de piephoed gaan, maar zo oud ben ik nu ook weer niet. Nou, u bent toch al wel 70 plus, hè? Dan bent u best wel oud, hoor. Jij? Ik? Nee, geen u. Jij. Bettes. Bettes. Ik doe mijn best, Bettes. En meer kun jij ook niet doen. Eh... Uh. Eh, uh, de du, hoe heet dat wichtje ook alweer? Ach, Stella heet dat wichtje. U mag best wel eens wat aardiger doen, Bettes. Ik zal niet weten waarom, Stella. De wereld geeft kapot. Klimaat, Oekraïne, Herakles. <lacht> ik ben 70 plus en ik ga dood. Maar dat is niet erg, want mijn grootste plus is dat ik niemand achterlaat. U hebt toch broers? Hoe weet jij dat nou weer, moeder Teresa? Zijn ze hier langs geweest? Nee, dat niet, nee. Nou dan. Oh, jij gaat ook al aardig richting 40, zie ik. Zeg, eet u nu maar uw tafeltje dekje. Ezeltje strekje. Kunt u daarna mooi naar dat feest? Welk feest? Dat heb ik toch gezegd, die voorstelling op het Indië-terrein over 602 jaar Almelo. Oei, musical. Ja. Oh, de heitaal, dat is niks voor mij. Niks voor Almelo. U was toch stadsarchivaris? En wat er nog? 
dan is dat stukje geschiedenis toch juist voor u een leuk verzetje. Ik had het best wel leuk gevonden hoor, maar ja, de roeping roept. En hoezo 602? Oh, was u corona weer vergeten? Dat heeft u ook maar mooi overleefd. <lacht> Stuk makkelijker dan zo'n musical overleven. Misschien wil uw broers wel mee. Misschien zijn jouw zeven minuten zorgtijd wel om. Als u er toch even over nadenkt, sowieso goed hè, wat hersentraining. Ga ik ondertussen een deurtje verder om te kijken hoe of het met uw buurman is. Is die nog niet dood dan? Dan ga ik nu achterkomen. Ja. Ajus, meneer Hondenbrink. Bertus! Bertus! 602, wat een onzin. Hm. Veel langer. Eh, veel langer. Minstens 650 jaar, als het niet langer is. Ja, 602 jaar stadsrecht. Maar daarvoor, daarvoor was die ook al een drukte van belang, toch? En voor, doorvoer, dat weet ik ook nog wel. Toen was het hier lekker rustig, hè? Mijn lieve kraanvogel. Ik dan op de boot. Ja, maar hoe moet je voor Ruud? Ja, uh, door achter Ruud gewoon. Achter Ruud? Wil je een appel? Nee, dat ook niet hoor.
Ik ben uit liefde geboren En nu smeekt het water Stril mijn beken uit Met jouw ruwe handen Dat schurende geluid Nee, ik zal niks eisen Alleen edele moed om met mij te vechten tegen het vloed. Want ondanks de verschillen raak je me nooit kwijt. Samen wil ik groeien, versmelten met de tijd. En als ze willen horen, waar ben ik? Zeg dan ik. Ik ben uit liefde geboren. Zeg dan ik. Ik ben uit liefde geboren. Ik ben uit liefde geboren. En als ze willen horen, waar ben je er een van? Zeg dan... Wat ben je met? Of je nu van Venus komt of van Mars, Noord of Zuidpool, land of water. De natuurkunde zegt, tegengestelde polen trekken elkaar aan, toch? Maar er bent altijd van die gelijke polen die alles afstoten. Ho, stop, hu, wiet genoeg. Waar denken wij te samen wel niet om aan te gaan? Guppie van mij, strijk die zeilen, smijt dat anker, ben je nu mijn dochter? Maar papa. Niks te papa. Maar vader. Niks te vader. Maar meneer Waterman, en wij u wilden... doet er helemaal goed aan om die dreuge lippen van u op elkaar te halen. <lacht> Verder die bedompte grondhanen van uw minekandel poest. Je hebt hier ja helemaal niks te zeuren. Maar papa, hij wou alleen maar even... Guppie, hier op het water heeft dat jong niks te wouwen. Het water is van ons. Hij wou alleen maar even naar de overkant. Hij wou alleen maar naar jouw onderkant. Wat? Wat? Ja. Leer me die zandhazen kennen, die ben je allemaal hetzelfde. Ik heb u toch verteld over me too? Nou dan. Nou, dat, dat geldt toch niet als, als ik het wel wil? Jij hebt pas wat te willen als ik dat wil. Ja, wat vaders wil is wet. En als vaders zeggen, ik moet naar de overkant, dan moeten ze naar de overkant. Ja, maar dan wel eerst tol betalen. Twee halve cent. Twee, twee halve cent. Ah, twee halve cent. Dat is onmeunig veel geld nu. Oh, oh twee. Twee hele halve. Wauw, ja. wat een geld. Wat nee, mooi de bokser in de rol. Ja. Wie heeft mensen geen aanhaal meer aan? Heb je nog uit de zelf niet eronder moet lien? Ja, de geliefden. Nou, jong, i en het licht. Maar ma, ma, vader. Dat hoort zich niet. Wat hoor ik niet? Je hebt de oren toch niet verdeurd, toch? Maar wat? Je blijf met die klam van de vis, Wiefkaf. Help uw vader leven met een gammel veerboordje. Ja, 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 maar dan wel eerst tol betalen, want handel is handel. Twee halve centen. En als ze maar wel van mijn dochter afblijft. Dat jong van hoe met dat stroeve strohoor vol stoef staan. Ja. Ja. Dan moet hij zeggen, jongen, wat, hier. Wat, 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 hier, hier met wat. die sneeuw snotbel van hoe met die waterige bambion. Wat? Even tussen deur trouwens, maar dat is niet heel veel geld, dat waren twee halve cent. Maar ja, als Bettes het zegt, Bettes weet het altijd beter. Ooit was hier een paradijs. Toen ik nog jong was. Toen jij er nog was. We hebben de tijd en de wereld samen. Almelo was onze wereld. Piet is er van, oh, Piet is er van. 
neemt hele beste zandstenen, zeg. We halen die voort. Onze weer van Bentheim. Oh, doe maar. Oh, doe. Waar komt u dan weg? Ik kom uit Riet. Ah, dat zit die beste niet. Hier moet u zijn, moet u zijn. Hier moet u wezen, u wezen. Ik lees het op mijn land. Op mijn woord, op mijn land, op mijn goeie klein. Het is ongehoord, dit is de poort, hier moet u zijn. Ga er wel eens aan de kant. We vieren een zondweg. Mama, 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 waar ben je toch traag? Het kan ook maar nee, het gaat kant. Kijk, ik ben misjoren, ik zijn alle woorden. Hij kan niet verder, zit vast in het zand. Maar hij doet aan de kans. Kerel! Kun je niet uitkie? Sorry, ik doe zo rap als ik kan en de moeder kwam, want ik wilde naar de koken. Nee, je moet vast weer met hoe koken. Nee, nee, ik ga er op aan met mijn keuken. Zeg dan nog eens. Ik ga naar de korken met mijn kurken. Ja, 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 ja. En ik ga met mijn korken naar de kurken. Hey. Maar niet eens. En nu, rap aan de kant. Hey, ja. Aan de kant, anders kom je man in de kraan. Hier moet u zijn, hier moet u zijn. Hier moet u wezen. U kunt ze niet lezen. Geloof mij dan. 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 Het is ongehoord. Dit is de poort. Hier moet u zijn. Dit is de poort. Hier moet u zijn. Hé, hé, Tilanus. Goeiedag, Jaarsen. Verkoop je wennig? Ja. Echte wennig. Vienne. Vienne Wennig, oh, dat is ja mooi. Dat neem ik met als souvenir naar mijn geboortegrond. Zij had het leien, hij is het leien. Zij had een vet naar vreemde landen. Met honing in handen. Wat zeg je van Goeie Hinda? Gewoon naar Rusland. Goed, dat is aardig in te gaan. Nou, maar niks doet. Ik heb alle tijd, want ik hoef er pas over een paar eeuwen aan te komen. Hoe lang blijft hij wennig ook goed? Ja, dat weet ik niet, dat heb ik niet uitgeprobeerd. Mie dag, vind ze wennig. Dat is duurzaamheid 2.0. Dat is natuur. Circulaire landbouw. Stikstof. En uh, biodiversiteit. Uh... Zeg, hé, hey, hallo. Oh. Moest je niet weg? Ja, wat zie ik ga. Hé, dan gaan op aan naar Tja Peter. Ja, oh, je moet je wel aardig laten doorstappen. Maar als je laat aankomt, dan vliegt er de revolutie zo door. <laughs> En buitenlui, heden sta ik voor u om kom te doen van een heugelijk feit. Daar er in Almelo altijd wat te doen is, van spijshuizen tot badhuizen, van kroeg tot kerk, van herberg tot hoerenkeet en op haast iedere hoek van de straat. Wel een klein handelszaak heeft het heer Egbert van Almelo behaagd om op de dag van Sint Vitus, 15 juni in het jaar onze heren 1420, ons reeds welvarende Almelo officieel stadsrechten te verleden. Ja! Ja! Oh, de stad waar grenzen niet bestaan. Het leven is mooi in Almelo. De stad waar ik graag voor ga staan. Opgeven door waar. Dat is, het is wel druk geworden, hè? Ja! ja! In Almelo is, is altijd wat te doen. Zoals lekker even wandelen door de Gravenallee, hè, meneer Hondebrink? Zo. Ja. Maar goed, vertelt u verder. Almelo is dus ontstaan door de handel. Ja. En het bestond al langer voordat het stadsrechten kreeg. Ja. En u kreeg verkering. Ja. Maar daar kon ik niks aan doen. Dat klinkt ook niet romantisch. Het was gewoon niet tegen te houden. Het was zo heftig dat je wist dat het moest zijn. En u hield het ook niet tegen? Eerst niet, nee. Later wel? Maar tegenhouden, tegenhouden, dat is het niet, nee. Maar ik ging ook niet overal in mee in wat soof wou. Heette ze soof? Soof, ja. Is soof ook die vrouw van die foto? Welke foto? Die prachtige zwart-wit foto op uw kast. Zal ik jou eens over Almelo vertellen? Vertel liever iets over haar. Ik had Canaries. In van die kooitjes. Die wou zij loslaten. Was dat raar of was dat mooi? Mijn vrouw hield meer van kraanvogels. Die kunnen enorme afstanden afleggen met hun majestueuze vleugels. Dat kun je van Canaries niet zeggen. 
Heb jij jouw vrouw wel eens gewoon gevraagd of ze tevreden was? Wat staat nu voor rare wending? Heb jij jouw vrouw wel eens gewoon gevraagd of ze tevreden is? Wij zijn nog niet getrouwd, toch? Of... Nee, dat hoeft toch ook niet? Ik mocht eerst ook niet trouwen. Ik zou het gewoon vragen. Dat kan een hoop ellende voorkomen. Oké. Okay. Sophie, lieve, lieve Sophie van mij. Ah, dat is toch veel te kleft. Dat, dat kiekt ze dwars erin. Heb jij een droom? Tuurlijk. Weg uit Almelo. Hè? Maar, maar hier zegt alles, toch? Als je dit alles noemt, ja. dan zie ik jou over een jaar of zeven uitgezakt. Als een middelbare man met een koopcontract. Wachtend op zijn eerste Tia en met een uh, kunststuk van titanium. Die nog een paar jaar na de wereld staart van achter zijn geraniums. Meneer Hondenbrink, ah! ik ben het maar. Zullen we teruggaan? Ja. ja. Maar we gaan eerst wel hele leuke dingen doen, toch? Er valt samen nog zoveel te ontdekken en te doen. Als je de horizon niet als een muur ziet... Maar als een springplank. Liefie van mij. Ja. Gewoon. Wij tweeën. Samen het bootje in. Licht het anker! Uh, ja, ja. Ik denk het wel. Trossen los! Ja, 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 trossen los. Is er een stuur aan boord? <laughs> ja, en een bak aan boord. Oké, okay, nou dan uh, hijs de zeilen. Horizon in zicht. Lateraal kanaal, here we come. Wind, zand, water. Wil ik varen, mag ik blijven. Wind, zand, water. Ga ik heen, ga ik weer. Wind, zand, water. Naar de oever wil ik drijven. Wind, zand, water. Ik wil Maar vader, vader, Niks vader. Wij wilden gewoon alleen een poosje roeien langs mosveen en turf. Rietzanger, kikker drill, ooievaarsbek. Ooievaarsbek. Die neemt nu afscheid van de mossel van u. En dan bouwen we hier zo snel wie mogelijk een alfaalbrug. En dan wordt pas weer geëffend wanneer die luidt en dan die Uber zat. En dat in totaal zal weer bezaad. Maar vader, alsjeblieft, ik heb... Ik weet wel hoe kansloos dat klinkt, dat verschrikkelijke vader, vader. Ik heb het dan niet via kinderen voor kinderen, nou waar? <lacht> Hup, aan het werk. Ik weet niet of ik dit wel wil. Hij neemt al het groot wie is kapot, wielenpunt aan de beurt. De economie heeft zich geopend, kapitalistische uh, uh, assimilatie, uh, hoogconjunctuur, hun, hun in het laag vinden en dan wielen, wielen in, in de hoogconjunctuur. Ja, ik, ik uh, weet het, de graaf heeft met bisschoppelijke toestemming een dijk aangelegd van Almelo naar Wierden. Nu bent wie de klos, het tij heeft zich keerd. Humf. Goed, wat moet ik betalen? Vier halve zin. Vier halve zin. Wat? Vier halve zin? Dan ben je twee heel. Dat is dubbeld. Ja, inflatie. Doe je niks aan. Oh. Ah. Het bent toch ook altijd dezelfde die het moet leiden, nog niet dat? Niet altijd dezelfde. Maar er bent altijd lieden die het moeten leiden, ja. Ook in Almelo. Zeker in Almelo. En dat is de laatste tijd niet minder geworden. Misschien zelfs slimmer. Ik weet nog goed, in de tachtigjarige oorlog, Stella, oh, ja, of er nou de Staatsen waren, of de Spanjaarden, de protestantse troepen of de katholieken, voor de arme Almelo maakt het niet uit door wie zijn huis werd leeggeroofd. Dan zo'n zwerm springhanen, vraten ze alles kaal. Stella, wat ben je nou? Er was eens een man met twee broers. Niemand en iedereen. Iedereen liet hem alleen. Niemand luisterde. Behalve jij, mijn lieve kraanvogel. Verder is er niemand die nog wil horen wat ik zeg. Dios, el barco enemigo protestante no permitido pasar. Maar meneer de Spaanse overheer, sir, als we netjes tol betalen, dan mogen de protestanten wel door, toch? 
No, no pagamos. No durante la guerra de los 80 años. Het was op een duistere januari nacht. In 1593. Honderden muitende Spanse soldaten vielen Almelo binnen. En persten de inwoners brood, voedsel, geld af. Broodpap, erten met vet, dun bier. Oude moneta de Almelo, dat waren eigen geslagen munten met het wapen van Almelo erop. Slachtoffers in de strijd tussen de Staatsen en de Spanjaarden. Zoals van ouds, de geliefden. Camino Cerrado. Broeg blijft die. Meneer Spignola, por favor. Mogen wij alsjeblieft voor een paar uurtjes heen en weer naar de... No! Solo Spanjolens mogen via de A, de regen, de vecht, ongezien... Naar de zwarte water en de Zouderzee. Om daar als een diablo uit een doosje die goddeloze geuzen te combatteren. Oh, maar wij tweetjes willen alleen maar even picknicken bij het veen. Uh... Nou! Oh. Een slordige eeuw later kwam de bischop van Münster. Bernard van Galen, bijgenaamd Bommenberend, bijgenaamd Berendje de Koodeef, bijgenaamd het zwien van Westfalen, de boel in het honderd gooien. Bischof, Pieter, uh, wie voelen nu picknicken in het veen? Nee! Als mens toe waar, dat is lieber gewichtiger is dan Gottesdienst. Heer Bischof, Pieter, nee! nee. Die brug blijft zo. Je bent altijd lui met overturing die meer kapot maakt dan dat ze lief hebt. Het komt, Sophie. Binnenkort lukt het ons om samen alleen te zijn. En dan houden ze ons hier gewoon niet meer tegen. Stomme volwassenen. Wat weten zij nou van verliefd zijn? Voor volwassenen is het slechts een herinnering. Echte liefde gaat toch door alle verschillen heen. Waar, waar zijn ze nou bang voor met hun starren en irritanten? Hurt! Sof! Een kraanvogel. Een echte kraanvogel. Ja, wat heb ik dat nou aan verdiend? Erik de Badje naar de bok. Oh, je stinkt. Dat zeg ik toch niet? Ja, het is zo. Kreeg je verder het werk betaald? Nee hoor. Het is slechts een roeping. Hmm. Nou, je hoort me niet roepen. Roepen zit in de moos. Uh. Au. Nou. Bettes, hoe hijs je de zeilen? Nee, gewoon zo. Zo. Gaan we de boel eens even lekker opfrissen, hè, meneer Onderbrink? Ja, lekker opfrissen. Stel dat uw broers zo dadelijk langskomen. Houd toch eens op over mijn broers. Misschien dat ze wel naar de voorstelling gaan kijken. Dat stelt allemaal niks voor. Ga maar door. Altijd dat eeuwige gezever over vroeger was alles beter. Pff, vroeger stonken de straten. Er was nergens schoon water. Ja, bij de gegoede burgerij. Rijk volk. Arm? Rijk. Oh. Ja. Maar die wasten zich wel drie keer per dag. Werden ze alleen maar zieken van, maar ja, wisten zij veel. 
<laughs> ze waren veel te druk met het dom houden van de gewone bevolking. Maar uit, uiteindelijk... Ja, zo is het wel genoeg. <lacht> hoe meer je me was, hoe rimpeliger ik word. Oh, maar dat kan haast niet meer, Bettes. En hou maar op te klagen van een beetje water. Is nog nooit iemand doodgegaan. Kom maar. Nou, er zijn hier anders heel wat lijken uit het water gevist. De meesten hadden allemaal te veel verzopen. Vat je hem? Te veel verzopen. Je lacht niet. Ik ga wel even kijken bij de buurman of hij wel humor heeft. Meneer Hondenbrink, gaat u nu weer aan de wandel? Ik wandel door de tijd. Op mijn blote plan. Ja. Pas maar op, hè, dat u niet verdwaalt. Ik ken de weg heus wel, hoor, hier. Het is toch mijn eigen historie, of niet dan? <lacht> Die oude brompot. Moet toch niet altijd zo geweest zijn? Ik ben toch ooit verliefd op hem geworden, zo. Een foto, een verleden in een lijstje van goud. In kleur, in zwart-wit, soms vergeeld, maar vertrouwd. Het beeld lijkt onscherp, maar het is helder als glas. Omdat jij in je hoofd ziet hoe mooi het ooit samen was. Ach ja, de tijd zal best wel verzachten, maar toch blijf jij wachten tot in de eeuwigheid, want zij zal dan daar zijn, nog mooier dan toen en alles. Vergeten, niet alleen hoeven te zijn, te weten dat er ook voor mij ooit iemand zal zijn. Ja, met mij. Meneer Hondenbrink. Waar is die? Ik ga er meteen naartoe. Bedankt. Ho, 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 ho. Rem uw roeien. Waar denken wij te samen wel niet op aan te gaan? Ik wou verder dan ik kijken kan. Oh, oké. Okay. Nou, de, de brug die staat wel open. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer de plicht heb om uw tol te heffen. Oeh, ai, ai, ai. En um, hoeveel halve of... Hele kussen ben ik den tollenaar schuldig. Ja, dat ligt eraan waar u naartoe wilt. Voorbij het zichteinder. Daar waar Almelo ophoudt en de wereld begint. En uh, dacht u die reis sneeuw nu uppie aan te gaan? Nee. Of, uh, nee? Nee. nee, nee. Oh, okay. Met de uh, mooiste man. Waarvan? De Riet. Adorp. Van heel Almelo en Ommelanden. Zeg dat dan. Maar Sof, ja. we komen wel gewoon terug, toch? Waarom? Nou, Almelo is mooi. Dit wordt echt steeds mooier hier zo. Ja, ja, ja. ja. Totdat er een tijd komt waarbij alle karakteristieke gebouwen... Hallo. Oh, goeiedag. ...vervangen worden door kale, kille, koude nieuwbouw. Of dat er hier op de Rondemarkt twee vierkante koophuizen worden gebouwd. Ja, ja, ja. Met een straatweg er... 
dwars doorheen. Het is maar beter dat er een rondweg komt rond deze stad, want dat Almelo, daar wil je zo snel mogelijk omheen. Bertus, kijk! Het was op een zwoele zomeravond van de langste dag van het jaar, anno 1816. Procureur Jan Dikker dreef dood. Zeker wisten ze het niet. Eerst maar eens terug naar hoe het zo kwam. Het begon allemaal met een wereldwijde pandemie. Oh ja, dat weet ik nog wat. Dat was bier, dat was corona. Ach nee, uh, tuurlijk niet. Uh, TBC? Nee. Spaanse griep? Pest? Pokken? Nee, cholera. Hé, hey, tyfus. Goedenavond. De cholera-cijfers die elke dag tot ons komen zijn nog steeds te hoog. Om de druk op de intensieve sanatoria, de gasthuizen, de vroedvrouwen, de kwakzalvers binnen de perken te houden, nemen wij een beperkende maatregel. Ah. We bevinden ons in een achtbaan en varen op de achteruitkijkspiegel richting een keesplitsing wel een pirouette en op een evenwichtsbalk. En daarom is er besloten. En daarom is er besloten. Dat er in 1866. Is er besloten dat er dit jaar. geen kermis wordt gehouden. Lockdown ten tijde van Gorda. Steeds gewoon script. De kermis in het jaar 1866 ging hier. Zijn dit drie weken? Niet door. En waar volks van vroeger volk Ja. Op deze ziekte raakt de arm en rijk, maar de armen wel veel harder en veel talrijker. Bijvoorbeeld de familie Pieperiet. Wie kent ze niet? Pieperiet, wat ik nu zegt. Ga dan nu niet als een hobbezak op de trekboot zitten. Hallo, pak dat zo. Anders komt hij niet vooruit. Het heet niet voor niks een trekboot. Doe niet dat meer. Ik ben de veel te kort uit veel. Dat ben ik ook. Maar bij mij is van de cholera en bij u is van de spiritus. Doe me dan ook leven, je neven. Dat kunnen we niet betalen, dat weet ik toch ook wel. En in plaats van dat hij dan menig gaat drinken, soep je kapot in de chlore spiritus. Ja, daar komt er die stinkende stoommachines. Door de halft hoe ze hoe je nijverheid geen halm zijn, maar op. Maar, en dat ik de Tony van Liam kan. Waarom zou ik dan aan werken? Doodgoal. Je bent ook zonder doedeldop. Totaal geen ruggengrot. Dat altijd maar op aan laten komen. Als je nu eens een keertje geen ja ja zon zeng. Ja, wat ding dan? Ting onder betaald werk, ting de hoge heer en ting de spiritus. Uh, wat, wat, wat moet ik dan zeng? De volgende keer zeg je gewoon nee. Doe je dat? Ja, ja. Pieperiet! Het lijf is gewoon niet eerlijk. Pieperiet heeft gelijk. Het leven is niet eerlijk. Wie moet naast het werk op de boerderijen? Om mij nog gaat spinnen en wim. Ilu, ik weet half nieuws waar, waar ik dat is. Ja, wie wordt gewoon compleet oude man? Het punt ook uit de zelf niet moet lie. Nou, ja, maar ik vergeet dat wie kinderen hebt. Ik vergeet niks. Nee, ik vergeet niet om te drinken. Nee. Ik drink om te vergeten dat ik drink. En Pieperiet was niet de enige hier in die tijd die chlore spiritus dronk. En het werd er niet beter van, zou ik maar zeggen. Nee, het, het werk werd minder, de inkomsten slechter, achterstallige betaling, ik kent dat wel. Procureur Jan Dikkers besloot om alle gereedschappen en persoonlijke bezittingen van Jan Pieperiet openbaar te verkopen. Van Almelo. Inwoners van Almelo en Ommelanden, welkom op deze openbare verkoping van de schamele bezittingen van Timmerman Gerrit Jan Pieperiet. 
die niet in stand bleek tegen de algehele kansloosheid van zijn bestaan. <laughs> Goed, um, het bieden mag beginnen. Arde, arde potjandikkers. Wij beginnen met de nachtspiegel. Persoonlijk bezeten door vrouw Pieperiet. Ik zet in op 5 cent. Wie moet er meer? 5 cent. 5 voor alles. 6 cent, 6 cent, 7 cent, 8 cent, 9 cent. Wie moet er meer? 7, 8 cent, 9 cent. Ja, ja, 10 cent. Zelfs de petjes van de kinderen van Pieperiet werden onder het oog van het volk van hun kinderkopjes gerukt en publiekelijk ter verkoop aangeboden. Ja, en dan het schoop en drie. Het was op een zwoele zomeravond, op de langste dag van het jaar anno 1816. Procureur Jan Dikkers dreef dood. Kijk, 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 de stad van de rechtspraak was recht ook wel eens krom. Al eeuwen had de graaf het recht om al het kromme recht te spreken. En sinds Napoleon spreekt de staat over de ruggen van de weken. Want echt onrecht wordt veroorzaakt door hen die preken voor de rijken. Maar wij wijken niet, wij wijken niet. Free Pieperiet! Free Voor het algemeen fatsoen in onze burgerlijke zeden vragen we heden recht te doen op dat, op dat wat ons verheft boven de dieren. Zalig hen die rijk en room zijn naar het beeld dat God ons gaf. Dit tuig! Zat al ons onschuld, dus! Kopperaar! Ja! 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 Lappen, hè? Lappen. Heel goed. Nou, je hebt me flink laten schrikken. Ja. Zo. Ja, goed zo. Goed zo. Goed zo. Vestje uit. Vestje uit. Even zitten. Nee, nee, nee. Ho, ho, ho. Ik ben hier onderbrink. Wacht even. Kom maar. Zit. Kom maar. Ja. Oeh. Au. Ja, dat zal wel. Au. Bent u bang voor wat komen gaat? Onwezenlijk wel, hè, lijkt me. Het is goed om over te praten. Bertus, dubbeltje voor je gedachten. Pijn die niet spreekt, belast het bezwaard hart tot het breekt.
Waar is uw vrouw aan overleden? Cholera. De vraag was oprecht bedoeld. Wat moet ik met oprechtheid? Het kan leiden tot een gesprek. Wat moet ik met een gesprek? Het doodt de tijd. Nou, ik, ik kreeg de dag in mijn eentje ook heus wel kapot, hè? Is Sof nog buiten Almelo geweest? Naar het buitenland, op vakantie, met de camper? Nee. Daar hadden we de tijd niet voor. Tijd kun je maken. De tijd kan je breken. Stedentripje misschien? Nee. Sof is zelfs niet naar Turkije geweest. Turkije? Hoezo? Haar vader was van Nimjat. Ali. De eerste Syrische orthodoxe textielarbeider. In elk geval de eerste die met een hoogblonde almeloze vrouw trouwde. Schoonmo Ali. <lacht> Wat een prachtduo. <lacht> Ali en Ali. Ze was dus half Turks. Ja, maar dat mocht je niet zeggen. Aramees, zei ze dan. En dan ging ze staan met haar handen in de lucht in zo'n prachtige danspose. Ja. Oh, wauw. Dat was vast een temperamentvolle vrouw, of niet, Bertus? Ja. ja. Rust maar even goed uit en dan mag je daarna die moves van haar laten zien, ja? ja. Dank je wel, Stella. Geen dank, Bertus. Oh, hallo. En jullie zijn? Uh, zo weer weg. <lacht> Hoe is het met hem? Hij slaapt. Ja, daar hoopten wij al op. Konden we toch eens langskomen? Zijn jullie vaker geweest? Ja, ja. Een paar keer. Tot aan de balie. Schitterende de balie. <lacht> Hoe is het met hem? Ja. Eenzaam, hè? Ja, dat hij hè, in uw eentje. Heeft hij er ook wel een beetje naar gemaakt, Hakkel zegt. Nee, hij zegt. Wie, wie is er van spreken dan, hè? Jullie lijken op, Bertus. Ik werk bij het waterschap. Ja, ik niet. <lacht> nou, het was gezellig. Ja, we pakken het weer aan. Is het moeilijk om langs te komen? Ja, hoe zou ik het zeggen? Het is altijd al lastig om contact te maken met Bertus. Wij bestonden altijd al meer in zijn fantasie dan in uh, connectie, zal ik maar zeggen. Nee, mooi zeg. Sterker nog. Hij heel mooi zeg. En dat ik. Ik kan hem wel even wakker maken. Nee, ik denk nee, dat hij nee, het heel nee, leuk nee, vindt nee, dat jullie nee, er nee, zijn nee, een nee, keer. Nee, 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 maar het nee, is zo gebeurd. Nee, doe geen moeite. Nee. Volgende keer bij ons. Jij bent echt niet wakker te krijgen, hè? Oh. Overstroomd! Meneer Hondenbrink. De binnenstad overstroomd! Meneer Hondenbrink. 1946, dat ons dit overkomt, dat hebben we weer. No. Ellende van de oorlog, de stad is nog kapot en weer komt al onheilig Duitsland. De binnenstad overstroomt, de binnenstad overstroomt. Het is op de huur van Jack, wie vindt het afvoerpuntje van Twente? Die zoekt onze zones altijd in het terug. Hoe houdt hij het terug? Hoe houdt hij het terug? Die zoekt onze zones altijd in het terug. Hoe houdt hij het en hoe houdt hij het terug? Op het centrum van Baan, de Bonnebroekse straat en de Violierstraat, in de kokende rivieren. Alles wat los en vast zit met pennensleut. Wat een prullen! In de Zuiderstraat staan de huizen, altijd dan de eerste met die meer zaten. Iedereen vlucht door de zolders. We moeten een pomp gewoon aan het sluiskade Zuidzijde bouwen. Wie zoekt onze zolders altijd in het terug? Hoe houdt wie het terug? Hoe houdt wie het terug? Die zoekt onze zorgers altijd in het terug. Hoe houdt wie het in het terug? Bij ons in de woonkamer, het maat stikt wat meer te hoog. Ik heb alle meubels naar boven geschoven en een kachel zit op de eettafel. En nu is het maar genoeg meer de wagen om ons te evacueren. En 
nu is dat peer toch in water kooktrapt? Hoe kom je nu in hemelsnaam? Pio met dat aan de nachtegolstraat. Wie moet de loon leven via het kanaal om het lateraal kanaal aan ons te sluiten? Het glas is alle vol, het glas is alle vlug, hoeveel het water niet omlaat. Het glas is alle vol, het glas is alle vlug, hoeveel het water niet omlaat. Het duurt door zes dagen, we moeten het overtollig water in retentie vijvers vasthouden. Houdt het daar nooit om? Ja, er moet wat gebeuren, er moet een doorbraak komen, een nieuwe beek. Ja, van Barnebroek naar de Regge, en dat nu. Het glas is alle vol, het glas is alle vlug, het glas is alle vol, het glas is alle vlug, 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 het in mijn herinnering was ze nog altijd een meisje. Maar daar stond ineens een vrouw. Hé, maar dat kan toch helemaal niet? De overstroming is toch veel langer geleden? Ja, geschiedenis gaat over verhalen, niet over jaartallen. Excuus, gaat u verder. Ineens, tussen al dat water, daar stond ze. Nou, de raamzekken. Als je er acquiet voor dat hij verliest... Hoe zeg je dat in deze tijd? Ik roek u. Sorry. Vraag gewoon om verkering. Ja, 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 ja precies. Spel in wat romantisch. Oh. Sophia. Oh, Sophia. Nee, 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 zo, stop. Zo ging dat niet. Zo wordt het toch een hele kleffe musical. Dit. Sophie en ik. Ja, dat was niet makkelijk, maar... Echte liefde laat zich niet remmen, toch, Stella? Eh, uh, ja. Uh, nee, dat weet ik niet, eigenlijk. Oh? Nou, dat weet ik nou. Ja. <lacht> Sophie en ik, we lieten onze liefde vieren. We, we vierden onze liefde. Nou, als er voor zoveel daar tijd voor was, want het was hard werken in die textiel. Hier, lief, je trommel. Ah, ja, dank. Je hebt er toch wel genoeg? Gewoon, vier vlakke stoet. Het kon nog wel eens een van de laatste dagen zijn dat we naar de fabriek toe gaan, Sof. Wat? Wat zeg je nou weer, Bertus? Hoezo? Het gaat de loor met het textiel. Ooit zal het terrein van mijn fabriek, het Indië-terrein, jarenlang een zwart gat in de stad zijn. Wat zeg je nou weer, brombeers? Door lage lonenlanden gaan we kapot, Sophie. Ik heb er geen zin meer om naar de fabriek toe te gaan. Geen toekomst hier zo. Kijk dan over de horizon, mijn lief. Wat wil je echt? Ik wil toneelmeester zijn in het theater. Kijk, daar is de man op wie ik verliefd werd weer. De dromer, de artiest. We moeten leven zelf. Ja, dus ga jij je droom achterna. Ik weet het niet. Ik wel, Bertus. En jij dan? Hm? Jij wilt toch ook gewoon weg hier zo? Zolang dat niet gaat, dan blijf ik gewoon werken bij Hedeman. Die kan nooit kapot. Wist zij veel? Hedeman kon ook kapot. Zoals zoveel in Almelo kapot kon. Het was een gemengd huwelijk dus. Ja, half gemengd. Oh ja, zij was half. Maar dat was voor veel Almeloers al meer dan genoeg. Dus dat je heel vaak dacht, laten we dat maar niet doen, want wat zult de leuren wel niet van zeggen? Wat zeiden ze? Niks. Dat doet ze hier. Dat is nog veel slimmer. Dan mag je het zelf invullen. Maar je weet ja wel wat ze denkt. Maar... Liefde overwint alles. Vanaf de eerste keer dat ik haar zag. Liefde op het eerste gezicht? Oh, ik geloof daar zo in. Ik wist meteen, dit is voor altijd. Oh, zo romantisch. En toen stapte hij op haar af. 
keek je dwars door haar ogen, diep in haar ziel. En toen zei je... Ik roek u. Gadver. Ja, yeah. het was de geur. De geur was veur. Veur de blik. De blik was nog bijziend. Van Kortpies zag de blik pas wat de geur al wist. Dat minuten, jaren kent en uren, eeuwen. Het was de geur. De geur had de deur. En leut gewoon wat altijd aan het bestaan. Leut gebeuren wat Aita zo hoort. En toen? En toen hebben jullie... Uh. Oh. 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 Genuk! Nee! Oh. Ja, ja, dat zou ik denken van wel, Nee, ja. dat bedoelde ik niet. Dat bedoelde ik niet. Nee. We hebben onbezorgde jaren gekend. Met de zon in het gelaat. En de wind in de rug. Maar later hebben jullie ook wel wind tegen gehad, toch? Ja, wat wil je nu van mij? Ook nog het weerbericht? Nee, natuurlijk niet. Ik verwacht helemaal niks meer van je. Nou, dat is mooi. Want ik verwacht ook helemaal niks meer van mij. Rust maar even goed uit, meneer Hondebrink. Ja. Als u maar wel weer wakker wordt. Ja. Want ik wil wel eerst nog weten hoe het verder liep met jullie liefde. Ja, ja. Ik kijk met jou naar jouw ver verleden, wat jullie ook deden, naar al dat ooit was. Ja, best mooie song. Moet je eens wat mee doen? Uh, uh, meneer Hondenbrink slaapt alweer. Ja, mooi lang slaan. Want dan is het een goed moment. Om even bij hem langs te gaan, zodat je de volgende keer kunt zingen. Dauder het West. Hij weet veel van Almelo, jullie broer. Heel veel wel. Wow, dat valt volgens mij nog wel mee, hoor, voor zo'n autistisch type. Nou, niet meteen gaan stempelen, hè? Nou, dat zou, zou mij niet verbazen als het blijkt dat hij dat altijd al heeft gehad, hè? Als persjes. Asperges? <coughs> Heren, in de zorg proberen wij juist te ontlabelen. Hè? Elk vogeltje zingt zoals die gebekt is. Tuurlijk. En zelfs als zou die autisme hebben, mooi toch? Ja? Zonder autisme en aanverwante stoornissen zou de mensheid een stuk minder ondernemend en creatief zijn hoor. Zonder aanverwante stoornissen zouden we bijvoorbeeld veel minder creatieverlingen hebben, cabaretiers, verhalenvertellers. Hij is gewoon. Heel creatief. Jullie broer. En wat doet u? Met uw boekhouder. <laughs> Boekhouding. <laughs> Accountant. Ja. Hij is echt heel lastig wakker te kringen. Het was een lange dag. Nee, nee, nee. Maar je hebt wel gelijk, meisje. Zo, zo kan je er ook tegenaan kijken. Toch? Onze, onze broer heeft een um, positieve fascinatie hm. voor zijn stad. Hij kan je ook fabelhaft vertellen over stad en ommelanden, over nabenschap, over een open, tolerant Almelo. Ja, maar dat hij zelf niet bepaald open stond voor de mening van anderen. Dat altijd alles om hem draaide. Dat zal je niet vertellen. Zal ik maar zeggen. Nee, heb ik gezegd. Dat hij nooit wilde horen wat wij zeiden. Hm? En niet omdat hij doof was of zo. Oh nee, hij, hij hoorde naar zijn reu in de rui. <laughs> hij hoorde naar zijn reu in de rui. Hij, hij hoorde wel goed, maar hij luisterde slecht. Mm. Omdat hij altijd overal de hoofdrol voor zichzelf opeist. Omdat hij altijd over regie over wilde voeren. En niet alleen wij thuis waren vroeger al alleen maar van die bijrollen in zijn wereldje. Dat gebeurde volgens mij later precies zo toen hij was getrouwd met Sofia. Ja, maar dat zal hij je niet vertellen. Dat hij helemaal niet goed met haar accadeerde. Dat moet je dan weer van ons horen. Niet goed met zichzelf? Nee. nee. Sofia Shirai Edessa Tourabdin. Ja, ze kwam er binnen, ja, maar duurt maar even. Het was zo vondenbrink. Nou, rest my case. <laughs> nou, ik had het anders wel weten met Sofia. 
Smeer piepen. Iet de hoog. Ja, natuurlijk. Oh. Hey, ja. Zo was een vrouw van oh. de wereld. Oh, ja. Ik had me daar aan gepakt. Ik ook. Over de scholen zijn voor de almelop. Ik had daar de hele nacht alle hoeken van Parijs laten zien, joh. En aan de zonsopkomst bij de zak gekeurd. En, en dan is zoals het is een comateus in Casanova. Ik was er in ieder geval niet bij in slapen van. Ja, na afloop. <lacht> Laten we anders nog harder lachen, zodat hij misschien wel wakker nee, wordt. Nee, oh, nee, 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 oh. nee, nee, doe geen moeite. Nee, nee, we moesten net weg. Ah, ja, ja. Hey, hey. Hey, nooit, hè? Nooit, nooit wou die weg uit Almelo. Terwijl die niet eens uit Almelo kwam. Nee. <laughs> Jullie quality time zit erop, heren. Ja, natuurlijk. Nou, dat is ook een strabante tante, of niet? Nou, dan maar liever eenzaam, niet? <laughs> Lieve gekke gemeentearchivaris. En blijkbaar ook een slechte broer en een beroerde echtgenoot. Door alles en iedereen vergeten. Maar niet door mij. Jij had vast je redenen waarom je was wie je was en bent wie je bent. Maar ik verzorg je met liefde. Omdat ik met liefde verzorg. Voor groot en klein, van de wieg tot aan de kist. En een zorg, ja, dat zal het me zijn, als dat soms wel eens lastig is. Maar ik ga nu niet wikken, ik ga nu niet wegen. Ik denk niet in voors of in tegens. Voor mij is één druppel geen regen. Al die mensen die bijna vergeten dat iemand nog van ze houdt. Of die het even soms niet meer weten hoe ze heten of met wie getrouwd. Ik doe wat ik niet anders kan. En zo doen al eeuwen dat velen. We houden vol en vast waar kan. En zullen samen helen. Want in alle hete vuren. Als de wereld om ons brandde. Sloegen wij. De buren, de handen in elkaar. Dus laten we zorgen dat wij samen morgen weer een stapje verder zijn dan vandaag. Dus laten we zorgen dat wij samen morgen weer een stapje verder zijn dan vandaag. Dus laten we zorgen voor altijd geboren. Dat de zorg zijn voor jou en mij. Laten we zorgen, dus laten we zorgen dat wij samen morgen, dat wij samen weer een stapje verder zijn dan vandaag. Oh
En Skerteltie, van ik bid niet voor Brune Boorn. Hé, maar u bent toch een ras Almlo, hoor? Wie bent toch allemaal allochtoon? Ja, van vreemd volk bent wie altijd rieker worden. Of in ook Drenten, Friesen, Turken, Italianen, Berbers bent. Wie bent uiteindelijk allemaal provinciaal? Nou, Almlo zit vol provinciaal. Zelfs de graaf was ooit import. En jij dus uit Drenthe, zei die koers. Wat vind je ervan dat ze er waren? Hé, wat? Ga nou niet doen of je niet door had. Ik sliep. De ene werkte bij het waterschap. Toe maar. En de ander was boekhouder, accountant. Haka wat dag. Ze, ze hadden uh, u sliep. Ze, ze moesten... Weer weg. Vast en zeker naar die musical. Zulke types bunt het maar. Ze begonnen over zelf. Wat vind je ervan dat ze er waren? Mis je je broers? <laughs> Haal ze lusteloos je schouders op. Ze vinden dat ik een stijfkop ben. Die alles zo wil houden zoals het is. En dat ik zo de wereld niet gunde. Maar weet je wat het hier is in Almelo met verandering? Als die verandering als bijproduct heeft dat je de eigen grond onder je voeten weg... Dan moet je wel met je haken in het zand. Weten mijn broers dat ik dood ga? Meneer Hoenewijk. Mevrouw de Grafin, ik hoor berichten uit de stad over de Franse revolutie. Ze hebben het over de afschaffing van de monarchie, de bestorming van de Bastille, de verklaring van de rechten van de mens en de burger, vrijheid, gelijkheid en, en broederschap. broederschap. Eerlijk zullen we alles delen. Ik voorspel chaos. Almelo in Ommelanden heeft eeuwen aan duidelijkheid te danken aan de familie van rechteren. Pachtboeren hadden werk en bescherming. Ik zat gisteravond zat ik in de kroeg. De rijt al. Zat ik wat te discussiëren met een paar van mijn fabrikantsvrienden. En ze hadden het over een vrijkorps. Meneer Hondebrink. En zo kreeg Almelo een eigen schutterij ter bescherming van de burgerij. Komt kinderen, moet allemaal de dag weg voor Een de aan. De tirannie heeft zijn moeder gedaan om tegen ons jouw kampen zat het aan. En voorop liep mijn eigen zoon. Hoor je niet hoe in de wijken het volk eeuwen buigt, eeuwen waart in de gier. Onze moeder en burger en voor eten wat van hoog. Marché, marché, let ons daar nu af. Ja, allemaal omhelst de zon. We hebben een vrijheidsboom! Maar Bert, dat kan toch helemaal niet?
helemaal niet jouw zo. We zitten nu toch in een jaar... Heden 14 juli 14 juli 1784 verzoekt het Vrijkorps der Schutterij aan de vier burgemeesters, aan Meente en aan de vrouwen van Almelo de recente verkiezingen goed te keuren. Maar de gravin keurde de recente verkiezingen niet goed, omdat die ze buiten haar om was geschiet. Ik, ik, ik keur de verkiezingen niet goed. Nee. Dan zit er maar één ding op. We zullen jullie bezit bezetten. Ja. 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 Wat? Ja. Maar dat gaat zomaar niet. Jullie blijven met jullie gore poten van ons eeuwenoude bezit af. Bettes, kom. En zo kwamen velen in het verweer tegen het onrecht. Je had moeten zien hoe mijn zoof tekeer ging toen ze werd ontslagen zonder ontslagvergoeding. Bertus, dat is een ander verhaal, toch? Ja, maar ze wou die textielbaronnen te lijf. Ik, ik moest haar domweg tegenhouden. Ook al begreep ik haar heel goed. Bertus, nu zit je ineens in een andere tijd, toch? En later wilde ze helemaal weg toen ze heel lang werkloos was. Weg uit Almelo, maar ik wilde blijven. We stonden lijnrecht tegenover elkaar. Meneer Hondebrink. Ook al begreep ik haar zo goed. Ik, ik moest haar wel vasthouden. Ik, ik... Gelukkig kwam er hulp en steun van onze nabers uit Verhuizen. Ik riep... Stop! U! Ik ben een Prus en vecht voor alle waarden. Van u verandert ruim wat en God is weg. Ik ben een Prus, ik kon je zo goed aarden, wat al bloedeur, ik heb dat met wie je bent. Ik ben een Prus, ik ben voor alle waarden, maar ik ben ook ruim, wat het goed is waard. Ik ben een Prus, ik kon je zo goed aarden, wat al bloedeur, Maar Bert, wat zeggen al deze geschiedenisgedachten die ik niet zo goed begrijp nou over jou? Ik wou, ik wou altijd zelf bepalen wat ik doe, hoe ik leef en waar ik leef. En wat vond Soof daarvan? In Almelo is altijd vacht voor vrijheid en democratie. Maar de grootste vijand van die vrijheid, dat bent wie zelf. Want als ieder zomer voor zich, zonder inzicht, zonder over zich, dat geeft toch geen uitzicht. Een uitzicht, dat was waar Soof naar verlangde, toch? Een, een uitzicht voorbij de horizon, voorbij Almelo. Sophie wou vrijheid. Samen met mij weg de wijde wereld. Ik heb haar dat nooit kunnen geven. Waarom niet? Voor verandering is vaak tijd nodig. En die kregen jullie niet? Nee. Mijn lieve Soof werd ziek. Weet je wat het gek is, Stella? Sinds Sophie dood is, hou ik nog veel meer van haar. En van haar wil om de wijde wereld in te gaan. Naar de horizon. En verder. En ik had mijn werk. Mijn kameraden. Café. Nou is Sophie de enige die ik nog heb. Dat is lief. Maar je vergeet je broers. Nog alweer, middenbroers! Wat ik door toch aan? Zelfs in mijn fantasie bent ze stijl in het huil. Mijn broers en ik, wie, wie hebben elkaar niet meer sprak sinds Sophie nog gewoon, nog goed, nog. Weet je wat het is? Stella, we zijn uit elkaar gegroeid. En op een gegeven ogenblik. Heb je elkaar nauwelijks nog iets te zeggen? En voordat je het weet, zeg je elkaar helemaal niks meer.
Dat wist ik niet. Sorry. Ja, daar moet je er toch niet aan denken dat ze dan nu in een bij mij hier voor de deur ontstaan. Hoi. Hoi. Uh. Ja, een long time no see. Hoe is het anders? Kon slechter. Wat? Het kon slechter. En eh, eh, hadden. Bert, is het kon slechter? Ja, maar niet veel zo te zien. Nee. Het is inderdaad goed dat jullie er zijn. We hadden het net over... Uh... Stella. Ja, ja, koffie, koffie. Komt eraan, nee, komt eraan. Nee, 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 dat hoeft niet. Ik, uh, ik wou je heel graag even, even voorstellen. De textielbaron. Die aan zijn hoofd personeel de opdracht geeft om een nieuwe lading provincialen uit Turkije en Marokko te halen. Terwijl die weet dat het einde oefening is. Terwijl die weet dat die lading provincialen direct de bijstand heeft. Nog een fabrieksbaas, nog geen jaar later. Meneer Hedeman vertelt aan Sophie en andere werknemers dat helaas... Dit beste werknemers, helaas... Helaas moeten we jullie mededelen dat we de fabriek moeten sluiten. Is dat nou zo moeilijk? Wij hebben veel te vaak meegedaan met deze fantast. Dat zijn feiten. Feit is dat die feiten van hoe niks met de werkelijkheid van Doon heb. Zie hem toch eens zitten hier achter al die gerania. Er is in Albion echt werkelijk helemaal niks veranderd. Die kwam er vroeger eigenlijk al niet meer achter hen. Maar ik moet eerlijk toegeven, eindelijk pas zo goed, hè, die plantjes. Onze broer is eindelijk dat geworden wat hij feitelijk altijd al was. Ja, ik zie hem nog zitten, 30 jaar geleden. Een beetje onderhoed gezakt, op de bank voor zijn goed staren. Terwijl Sof al het werk moest doen als ze bij Hoes kwam de fabriek. En Ido een beetje zijn te vrijwiel met het vrije Tiets theater van hoe. En dan moest ze als ze toest kwam ook nog eens een keer op plantjes water geven. Ik heb altijd alles voor Sofie gedaan. Alles! Oh ja, ja, heb je ooit nog een wensdrum luisterd? Heb je Sophie meer van de wereld laten zien? En hoe moet jullie eens goed naar mij luisteren? Jullie hebben altijd wat te zijn had. Als die twee alle muppets. Altijd commentaar op ons en iedereen. Op Almelo. Nou, als het hier dan zo slecht is, waarom vinden jullie dat zo niet voor gaan? En ik ben kon ook niet lien dat Sophie en ik in Leuven ons niet begrijpen. En wat dat theaterwerk betreft, uitwet wilt, Sophie was toen nabli met een aanzicht van. En waarom is dat nu in godsnaam ook een, een mening over hem? Sof. Sof het ziek. Na ziek. Uh, ja, uh, dat, 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 uh... ja, dat kan gebeuren. Wisten jullie dat niet? Bettes praat veel, zegt weinig en wij praten uh, nog minder. Dat hij ons toch kunnen vertellen? Dan hou je toch kunnen helpen? Ja, ja. Ja. Ik, ik wou wel weg. Echt. Ik was te bijna klaar voor, voor het grote avontuur. Weg op Almelo, de wijde wereld. Echt. En toen werd ze of ziek. We konden geen kant meer op. Ik heb mijn onregelmatige theaterwerkzaamheden vaarwel gezegd. En ben bij de gemeente gaan werken. Op het stadsarchief. Om tijd te hebben voor de mantelzorg. Heb je gemantelzorgd? Tot Sophie en ons wel. 40 kilo. Wat lief. Hoe zeek Sophie ook was. Ze hield dat onverzadigbare verlangen naar het aanhoren van avonturen. Dus. S'avonds vertelde ik haar alles wat ik overdag in het archief had gelezen. Alles over Almelo. En soms, 
als Sophie bijna weer als van oud leek, dan ging ze mee vertellen. Soms zelfs meespelen werd ze de graf in. Mevrouw Pieperiet. Tilanus. De ganse hoedst. Of zichzelf. Almelo werd de wereld. Heel, heel soms. Had ze het nog over het bootje. Kanaal. Een verre verte. Totdat er geen uitzicht meer was. Steeds vaker staarde ze met een holle blik in een lege toekomst. Ze verlangde wel haar eigen. Ze verlangde naar den einder. De prachtige Arameese prinses Sophia Sherai Edessa Turabdin Hondebrink. En op een mooie dag dreef er een bootje haar blikveld binnen. Ze stapte in en het bootje dreef af. Nog voordat haar ridder aan boord kon, wat gevangen in zijn roestig harnas, stond hij aan wal en zag hij zijn lieve zoof steeds kleiner worden. Maar onze held zat niet bij de pakken neer. Hij bouwde van zijn harnas een blikken bootje dat glinsterde in de avondzon. En, en, en hij stapte in. En, en, en hij zeil daar achterna. En nog voordat Sofia Sheraedessa halverwege de horizon was, naderde onze held haar tot op luttele meetjes. En in haar kielzog voer hij met haar mee. Maar ze mocht niet omkijken. En ze keek niet om. Ze keken allebei vooruit. Over de rand van de horizon. Zorg jij een beetje voor mijn Gerania? Natuurlijk. En ook een beetje voor jezelf. Dat zal ik doen. Ik kijk met jou. Het recht naar het onrecht, het eeuwige vest. 
in de kleuren van herinnering te spelen een spel met de tijd. Van de vorige dag.